بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آئیے محسن اکوی اور ہم ڈسکس کر رہے ہیں لینئر الجبرہ کے بارے میں لاسٹ ویڈیو میں ہم نے کچھ بیسک ڈیفنیشن کو ڈسکس کیا تھا جن میں ہم نے لینئر کمبینیشن اس کے بعد لینئر سپین اور ڈیپینڈنٹ اور انڈیپینڈنٹ ویکٹرز کے بارے میں ڈسکس کیا تھا آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے بیسس ڈائیمنشن اور سم ادھر ڈیفنیشن کو تو سب سے پہلے ہم ڈیفائن کرتے ہیں کہ what is a basis basis کسے کہتے ہیں basis کو ہم یوں ڈیفائن کرتے ہیں a set of literary independent vectors basis ہمارے پاس کیا ہے ایک set ہے کیسا set ہے a set of literary independent vectors ایسا set ہے جس کے اندر literary independent vectors ہیں کیا سارے literary independent vectors ہیں نہیں set of literally independent vectors spanning a vector space ایسا set جس میں ایسے literally independent vectors پڑے ہوئے ہیں جو کسی بھی vector کو span کر سکتے ہیں تو اس طرح کا set ہمارا کہہ جاتا ہے basis for a vector space پھر define کرتے ہیں basis کیا ہوتا ہے basis for a vector space basically ایک set ہے set of literally independent vectors ایسا set ہے جس میں literally انڈیپینڈنٹ ویکٹرز پڑے ہوئے ہیں سپیننگ آ ویکٹر سپیس ایسے ویکٹرز پڑے ہوئے ہیں جو کسی بھی ویکٹر سپیس کو سپین کر سکیں جنیڈ کر سکیں بنا سکیں تو اس طرح کے سیٹ کو آپ بولتے ہیں بیسس فار آ ویکٹر سپیس اس کو ہم بیسس کا نام دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ بیسس ایک بیسس کے اندر جو ویکٹر ہوگا اس میں دو کنڈیشنز ہوں گی پہلی کنڈیشن یہ کہ بیسس کے اندر جو ویکٹرز ہیں وہ لیلی انڈیپینڈنٹ ہوں گے پہلی کنڈیشن دوسری کنڈیشن ان کی یہ ہوگی کہ وہ ویکٹر سپیس کو جنریٹ کریں گے فار ایزمپل میرے پاس یہ ویکٹرز ہیں ای ون ون زیرو زیرو ای ٹو ایکل ٹو زیرو ون زیرو ای تری ایکل ٹو زیرو زیرو ون یہ کس کو بلان کرتے ہیں آر تھری کو آر تھری کے یہ ویکٹرز ہیں تو بیسیکلی ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ویکٹرز ہیں فارم آف بیسس فار آر تھ یہ ویٹرز آر تھری کے بیسز ہیں آر تھری کے بیسز ہیں تو اب یہ ویٹرز آر تھری کے بیسز کب بنے گے اگر یہ دو کنڈیشنز پوری کریں پہلی کنڈیشن یہ پوری کریں گے کہ یہ ویٹرز انڈیپینڈنٹ ہونے چاہیے دوسری کنڈیشن یہ پوری کریں گے کہ یہ اس آر تھری کو سپین کریں اگر یہ دو کنڈیشن پوری کر گئے تو ہم بولیں گے کہ یہ جو ویٹرز ہیں واقعی آر تھری کے بیسز ہیں تو آپ پروف کرتے ہیں دو کن� کہ واقعاً یہ ہمارے پاس بیسس بنتے ہیں تو پہلی کنڈیشن کیا ہے یہ ویکٹرز لیلی انڈیپینڈنٹ ہونے چاہیے اب یہ انڈیپینڈنٹ کب بنے گے انڈیپینڈنٹ اس وقت ہوں گے اگر ان کا لینئر کمبینیشن ایکول ٹو زیرو ہو ساتھ ساتھ سارے سیکیلر بھی کس کے ایکول ہوں زیرو کے ایکول ہوں یعنی یہ انڈیپینڈنٹ اس وقت بنے گے اگر ان کا لینئر کمبینیشن اے ون ای ون پلس آف اے ٹو ای ٹو پلس آف اے تھری ای تھری ایکول ٹو زیرو ویکٹرز ہو اگر ان کا لینئر کمیلیشن زیرو ہو جائے لینئر کمیلیشن زیرو ہو جائے اور ساتھ ساتھ لینئر کمیلیشن زیرو ہوگا ساتھ ساتھ سکیلر اے ون اے ٹو اے تھری یہ سارے زیرو ہو جائے تو ہم بولیں گے یہ ویکٹرز ہمارے لینئر انڈیپنڈنٹ ہے اوکے چیک کرتے ہیں اے ون اے ٹو اے تھری زیرو ہے یا نہیں اے ون اے ٹو ای ون کی پلس آف اے ٹو اے ٹو ای ٹو کی ویلیو پوٹ کریں زیرو ون زیرو پلس آف اے تھری اے ٹو ای تھری کی ویلیو پوٹ کریں زیرو زیرو ون ایکول ٹو کیا آئے گا زیرو ویکٹرز تو زیرو 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 ویچ از ایکول ٹو دس سیمپل ہے اے ون سے ملٹی پلائے کریں یہ آئے گا اے ون زیرو زیرو پلس آف ملٹی پلائے کریں اے ٹو سے تو یہ آئے گا زیرو اے ٹو زیرو پلس آف زیرو زیرو اے تھری ایکول ٹو زیرو 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 نو اب ان کو ایڈ کریں اس کا مطلب یہ ہے اے ون پلس آف یہ زیرو پلس آف زیرو آنسر اے ون ہوگا سیکنڈ ایڈ کریں ادھر سے زیرو ادھر سے اے ٹو زیرو پلس آف اے ٹو اے ٹو آئے گا پلس آف زیرو واپس اے ٹو آئے گا زیرو پلس زیرو پلس آف اے تھری آنسر ویل بی اے تھری اس ایکول ٹو زیرو 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 اب اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اے ون بھی چونکہ یہ آڈر ٹرپل ایکول ٹو دیس ہے اس کا مطلب فرس بھی ایکول ٹو فرس سیکن ایکول ٹو سیکن اور تھرڈ ایز ایکول ٹو تھرڈ سو اے ون ایز ایکول ٹو زیرو اے ٹو ایز ایکول ٹو زیرو اے تھری ایز آلسو ایکول ٹو زیرو اب اس کنڈیشن کو دیکھیں 
कि लीनियर कॉम्बिनेशन हमारे पास किसके इक्वल है जीरो के और तीनों सकेलर ए वन ए टू और ए थ्री ये तीनों सकेलर भी किसके इक्वल है जीरो के तो इट इज द कंडीशन ऑफ लिनरी इंडिपेंडेंट मैटर्स मैटर हमारे लिनरी इंडिपेंडेंट कहलाते हैं अगर कॉम्बिनेशन इक्वल टू जीरो हो वो कॉम्बिनेशन इक्वल टू जीरो इंप्लाइज कॉन्स्टेंट सकेलर इक्वल टू जीरो तो इसका मतलब ये हुआ कि e1, e2, e3 टू ई थ्री आर लिवरी इंडिपेंडेंट ये पहली कंडीशन तो हमारी पूरी हो गई ये हमारे क्या है आर इंडिपेंडेंट वेक्टर अब हम सेकेंड कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे सेकेंड कंडीशन क्या है सेकेंड कंडीशन ये है कि ये जो e1, e2, e3 है ये वेक्टर्स e1, e2, e3 ये सपेन करते हैं किसको r3 को r3 को सपेन करते हैं यानी जनरेट करते हैं लास्ट वीडियो में मैंने इंडिपेंडेंट और ये सपेन कंप्लीटली डिस्कस किया था अब हमने प्रूव करना है कि ये सपेन करते हैं यानी जनरेट करते हैं यानी बनाते हैं अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये r3 को सपेन कर रहे हैं तो ऐसे पता चलेगा कि अगर R3 का कोई एक एलिमेंट उठाए वो एलिमेंट इनका लीनियर कॉम्बिनेशन बन जाए यानी अगर आप R3 के हर एलिमेंट को इन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सके तो इसका मतलब यह है कि ये वेक्टर R3 को सपेन कर रहे हैं फिर सुने ये वेक्टर R3 को कब सपेन करेंगे अगर आर का कोई एलिमेंट उठाए वो एलिमेंट इनके लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में आ जाए यानी R3 का हर एलिमेंट अगर इनका लीनियर कॉम्बिनेशन बन जाए इनके लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में आ जाए तो इसका मतलब ये R3 को जनरेट कर रहे हैं तो लेट कर लेते हैं कि हमारे पास ए बी सी एक एलिमेंट है किसका R3 का अब चेक करते हैं क्या ये एलिमेंट ए बी सी इनका लीनियर कॉम्बिनेशन बनता है A3, A3. अगर आपके पास ये एलिमेंट जो कि मैंने जनरल लिया इसका लीनर लीनर कॉम्बिनेशन बन जाता है यानी इस एलिमेंट को आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं तो इसका मतलब ये है आर थ्री के सारे एलिमेंट इस लीनर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में आ सकते हैं सारे एलिमेंट अगर इन E1, E2, E3 के लीनर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में आप बना सकते हैं लिख सकते हैं तो इसका मतलब ये वैक्टर आर थ्री को जनरेट कर रही है इक्वल टू ए वन ए टू अब ई वन किसके इक्वल आएगा ई वन वन जीरो जीरो प्लस ए टू इन टू जीरो वन जीरो प्लस ए थ्री इन टू जीरो जीरो वन नो अब इनको एड किया तो रिजल्ट क्या आएगा ए वन ए टू ए थ्री तो यहां से रिजल्ट क्या बनेगा ए बी सी इज इक्वल टू ए वन ए टू ए थ्री एम्प्लाइज A1 वन इज सॉरी ए इज इक्वल टू ए वन बी इज इक्वल टू ए टू सी इज इक्वल टू ए थ्री इसका मतलब ये होगा कि ए बी सी ये जो वेक्टर है कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ ए वन ए टू एंड ए थ्री चूंकि ए वन की जगह पे आप ले सकते हैं ए वन प्लस बी ए टू प्लस ऑफ सी ई थ्री So, हर वेक्टर इस तरह लिनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जा सकता है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ए बी सी की एग्जैक्ट सिंगल वैल्यू आ रही है कैसे पता चलेगा ये जनरेट कर रहे हैं वाकिन तो यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू सिंगल एलिमेंट आ रहे हैं डबल एलिमेंट नहीं ही आ रहा है इसका मतलब यह है कि ए बी सी को आप ई वन ई टू ई थ्री के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं या दूसरे फॉर्म में ये रिजल्ट इसके इक्वल है अब अगर आप इसको सॉल्व करें वापस ये ए बी सी आ जाए यानी अगर आप ए एल टू ई वन वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे ए वन के बजाय यहाँ पे ए लिखे यहाँ पे बी लिखे यहाँ पे सी लिखे इनको आप पस में मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड करें तो ये एलिमेंट आ जाएगा यानी ये कम्बिनेशन इस एलिमेंट के बराबर है यानी ये कम्बिनेशन आपको आर थ्री का ये एलिमेंट दे रहा है सिमिलरली कोई भी आर थ्री का आप एलिमेंट ले तो इस तरह लीनियर कम्बिनेशन में बन सकता है इसका मतलब यह है कि E1, E2, E1, E2 एंड E3 थ्री सपेन आर थ्री बस ये हमारे पास R3 को सपेन करते हैं अब दो कंडीशन आ गई 
ये जो हमारे पास वेक्टर्स है e1, e2, e3, इन वेक्टर्स के अंदर दो कंडीशन है कौन सी दो कंडीशन पहली कंडीशन ये है कि ये जो हमारे पास e1, e2, e3 है ये लीनरी इनडिपेंडेंट वेक्टर्स है डिपेंडेंट नहीं बल्कि ये क्या है लीनरी इनडिपेंडेंट वेक्टर्स है दूसरी कंडीशन इनमें क्या है कि e1, e2, e3 टू थ्री को स्पेन करते हैं तो इसका मतलब ये है ऐसे वेक्टर्स जिनके अंदर ये दो कंडीशन हो कि वो इंडिपेंडेंट भी हूं और वेक्टर स्पेस को स्पेन भी कर रहे हूं तो उन वेक्टर्स को बोला जाता है बेसिस फॉर आ वेक्टर स्पेस इसका मतलब ये है कि e1, e2, e3 ये जो सेट बनेगा ये जो सेट है हमारा इस बेसिस फॉर आर थ्री ये आर थ्री का बेसिस है इस बेसिस फॉर आर थ्री तो यहां पे हमारी ये जो बेसिस की डेफिनेशन है कंप्लीट हुई तो बेसिस में बेसिस की क्या डेफिनेशन है सेट ऑफ लिनी इंडिपेंडेंट वेक्टर्स स्पेनिंग आ वेक्टर स्पेस वो इंडिपेंडेंट वेक्टर जो किसी भी वेक्टर स्पेस को स्पेन कर सकते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं वो हमारे बेसिस कहलाते हैं नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है डायमेंशन डायमेंशन क्या होता है डायमेंशन ऑफ अ वेक्टर स्पेस डायमेंशन ऑफ अ वेक्टर स्पेस अब डायमेंशन क्या होता है डायमेंशन का क्या मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ बेसिस बेसिस के अंदर जो एलिमेंट्स की तादाद होती है इस कार्ड डायमेंशन ऑफ आ वेक्टर स्पेस इसको हम बोलते हैं वेक्टर स्पेस की डायमेंशन अब अगर कोई आपसे पूछता है कि डायमेंशन ऑफ आर थ्री कि ये जो आर थ्री है इसकी डायमेंशन क्या है तो आप बोलेंगे थ्री है क्योंकि आपको पता है कि आर थ्री के जो बेसिस है वो है ई वन ई टू ई थ्री यानी इस बेसिस में एलिमेंट्स की तादाद तीन है तो किसी भी वेक्टर स्पेस के जो बेसिस हैं उनमें जो इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं उनकी आप तादाद कौन करें उसको आप डायमेंशन का नाम देते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बेसिस इज कॉल्ड डायमेंशन ऑफ अब तक हम डिस्कस कर चुके हैं लीनियर कम्बिनेशन के बारे में लीनियर डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट के बारे में साथ साथ हमने बेसिस और डायमेंशन को भी डिस्कस किया स्पेनिंग ऑफ सेट के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया था अब हम डिफाइन करते हैं सब स्पेस के बारे में कि एक अगर वेक्टर स्पेस हो तो उसकी सब स्पेस क्या होती है तो सब स्पेस की डेफिनेशन क्या है लेट वी बी आ वेक्टर स्पेस पहली बात भी हमारे पास एक वेक्टर स्पेस होनी चाहिए और नॉन इम्प्टी सेट डब्ल्यू ऑफ आ वेक्टर स्पेस वी ठीक है अ नॉन इम्प्टी सबसेट अ नॉन इम्प्टी सबसेट W of a vector space. कोई भी नॉन इम्प्टी सेट जिसका नाम हमने W रखा नॉन इम्प्टी सबसेट है किसका वेक्टर स्पेस का ओवर आफिल एफ इज सेट टू बी आर सब स्पेस ये जो हमारे पास W है इस W को हम सब स्पेस का नाम देंगे शर्त क्या है V हमारे पास वेक्टर स्पेस है W उसका सबसेट है तो W को हम सब स्पेस का नाम देंगे कंडीशन क्या है शर्त क्या है कंडीशन ये है इफ इफ W इज इट सेल्फ आ वेक्टर स्पेस शर्त यह है कि यह सबसेट W इट सेल्फ वेक्टर स्पेस होना चाहिए ओवर एफ फील्ड के लिहाज से अंडर द अगली कंडीशन पे गौर करें कि ये हमारे पास वेक्टर स्पेस हो अंडर द सेम ऑपरेशन एज डिफाइंड इन V उसी ऑपरेशन के लिहाज से जो हमने वेक्टर स्पेस पे डिफाइन किया ये कंडीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है V हमारे पास एक वेक्टर स्पेस है W उसका नॉन इम्प्टी सबसेट है तो W को हम सब स्पेस कहेंगे कंडीशन ये है कि W वेक्टर स्पेस बने बट उसी ऑपरेशन के साथ जो हमने वेक्टर स्पेस पे डिफाइन किया 
और ऑपरेशन के लिहाज से नहीं अगर किसी और ऑपरेशन के लिहाज से ये वेटर सफेस बन जाए तो फिर ये वेटर सफेस तो होगी लेकिन साफ सफेस नहीं होगी फिर रिपीट कहते हैं वी हमारे पास वेटर सफेस है डब्ल्यू उसका नाम भी सबसेट है तो डब्ल्यू को हम क्या कहेंगे कि डब्ल्यू हमारे पास साफ सफेस है शर्त क्या है कंडीशन ये है कि डब्ल्यू हमारा इट सेल्फ वेक्टर स्पेस बने खुद वेक्टर स्पेस बने मगर किसके लिहाज से उसी ऑपरेशन के लिहाज से जो हमने वेक्टर स्पेस पे डिफाइन किया था अब नेक्स्ट हमारे पास एक शॉर्ट थ्योरम है जो कि सब स्पेस की डेफिनेशन के तौर पर भी यूज होता है हमें कैसे पता चलेगा कि एक सबसेट हमारे पास सब स्पेस है या नहीं तो ये थ्योरम हमें काफी हद तक हेल्प करता है कि हम ये चेक कर सकते हैं कि आया ये सबसेट सब स्पेस है या नहीं तो थ्योरम क्या कहता है कि अगर आपके पास V एक वेक्टर सरफेस हो W उसका सबसेट हो तो इस W को आप बोलेंगे कि ये सब सरफेस है कब अगर ये W दो कंडीशन सेटिस्फाई करे V वेक्टर सरफेस है W उसका सबसेट है तो W सब सरफेस बनेगा अगर W दो कंडीशन सेटिस्फाई करे कौन सी दो कंडीशन पहली कंडीशन ये है कि हम W में से अगर दो एलिमेंट उठाए डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू इसमें से दो एलिमेंट उठाएं, उन दोनों को ऐड करें आंसर वापस W में आना चाहिए दूसरी बात हम W में से एक एलिमेंट उठाएं, एक फील्ड से स्केलर नंबर लें W को इस स्केलर से मल्टीप्लाई करें मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर है वो वापस किस में आना चाहिए W में आ जाए तो हम बोलते हैं ये W हमारा साफ सफेस है W साफ सफेस का बनेगा शायद क्या है दो कंडीशन पूरी करें पहली कंडीशन कि W में से दो वेक्टर उठाएं वन टू उनको ऐड करें आंसर वापस W में आना चाहिए दूसरी बात W में से एक वेक्टर उठाएं और एक फील्ड से सकेलर उठाएं इन दोनों को मल्टीप्लाई करें आंसर वापस W में आना चाहिए अगर ये दो कंडीशन होल्ड कर जाए तो हम बोलते हैं कि W हमारे पास वेक्टर V की एक सब स्पेस है फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक वेक्टर स्पेस है वी एस इक्वल टू आर सेकेर याद रख ले आर सेकेर है आर थ्री आर फोर आर एन ये हमारी अंडरस्टोर्ड वेक्टर स्पेसिस है ठीक है तो वी एस इक्वल टू आर सेकेर एक वेक्टर स्पेस है तो मैंने डब्ल्यू एस का एक सबसेट ले लिया इसका सबसेट है जिसमें इस तरह के एलिमेंट है एक्स कॉमा जीरो अब देखिए आर सेकेर हमारे पास चूंकि वेक्टर स्पेस है तो इसके जितने भी आर सेकेर में एलिमेंट होंगे वो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में होंगे इस तरह के इसके एलिमेंट होंगे जिसमें एक्स वाई हमारा रियल होगा अब पहली कंडीशन तो यह है कि ये W वाक्य इसका सबसेट है क्योंकि W के एलिमेंट भी ऑर्डर्ड पेयर में है इसका मतलब यह कि W मैंने इसी से लिया R स्केर से ही लिया सो so, हमारे पास R स्केर एक वेक्टर स्पेस है W इसका सबसेट है अब मुझे चेक करना है कि क्या ये W सब स्पेस है या नहीं तो मैं W में से दो कंडीशन चेक करूंगा पहली कंडीशन क्या है सोल्यूशन के अंदर पहली कंडीशन हमारे पास क्या है फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि W से दो एलिमेंट उठाए ऐड करें आंसर वापस W में होना चाहिए तो मैं लेट कर लेता हूं कि x1 वन जीरो एंड एक्स टू कामा जीरो बिलास टू डब्ल्यू मैंने W से दो एलिमेंट उठा लिए अब इनको ऐड करते हैं जरा ऐड करें x1 वन जीरो प्लस ऑफ एक्स टू जीरो तो आंसर क्या आएगा इक्वल टू ऐड करेंगे तो x1 वन प्लस ऑफ x2 कामा जीरो प्लस जीरो जीरो आएगा ये वापस W को बिलोंग करता है कैसे आपको पता चला कि वापस W को बिलोंग करता है देखिए W में एंटर होने के लिए आपके पास क्या शर्त है W में एंटर होने के लिए पहली कंडीशन ये है कि जो एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर में होगा और ऐसा ऑर्डर्ड पेयर जिसका फर्स्ट वैल्यू तो कुछ ना कुछ होनी चाहिए सेकेंड क्वारिनेट जीरो हो फर्स्ट उसका कोई ना कोई क्वारिनेट आता हो सेकेंड जीरो हो वो डब्ल्यू में आ सकता है दूसरी कंडीशन ये है कि ऑर्डर पेयर के अंदर जो आप नंबर लिखे एक्स वन जीरो वो रियल होने चाहिए डब्ल्यू में एंटर होने के लिए दो शर्त है पहली कंडीशन क्या है कि जो ऑर्डर पेयर में ऐसे एलिमेंट जिनका सेकंड कोऑर्डिनेट जीरो हो वो डब्ल्यू में आ सकते हैं दूसरी कंडीशन एक्स और ये जीरो तो वैसे रियल है एक्स जो है वो रियल होना चाहिए अब यहाँ पे देखिए इन एलिमेंट्स को एक्स एक रियल है क्योंकि हमने W से उठाया तो x1 भी रियल है x2 भी रियल है x1 रियल है x2 भी रियल है तो इनको जब आप ऐड करेंगे रियल के अंदर कलोइया ला होल्ड करता है कलोइया ला के मुताबिक x1 वन प्लस एक्स ये भी रियल होगा अब देखिए फर्स्ट क्वार्ट इसका 
सेकेंड कोऑर्डिनेट जीरो आ रहा है और फर्स्ट इसका रियल है इसका मतलब यह है कि वापस W में आ सकता है क्योंकि W की दोनों बातें पूरी होंगे इसका मतलब ये फर्स्ट कंडीशन होल्ड करके अब जरा सेकंड कंडीशन चेक करते हैं सेकंड कंडीशन क्या कहती है कि W से एक वेक्टर उठाए और स्केलर ले वेक्टर और स्केलर को मल्टीप्लाई करें तो A इंटू डब्ल्यू ए इंटू डब्ल्यू से मैंने एक एलिमेंट उठाया एक्स कामा जीरो अब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा ए एक्स एंड जीरो देखिये ए हमारा स्केलर है एक्स भी एक स्केलर है यू समझ ले रियल है रियल की हम बात कर रहे हैं तो रियल पे डिफाइन करें तो ए भी रियल है एक्स भी रियल है तो मल्टीप्लाई करेंगे क्लोया ला के मुताबिक रियल में क्लोया ला होल्ड करता है ए एक्स भी रियल होगा इसका मतलब ये फर्स्ट एलिमेंट रियल है और सेकंड जीरो है तो ऐसे नंबर जो आर्डर पेयर में हूं फर्स्ट उनका रियल हो सेकेंड जीरो हो वो डब्ल्यू में आ सकते हैं इसका मतलब ये एलिमेंट भी डब्ल्यू में शामिल होगा इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास ए डब्ल्यू जो है वापस डब्ल्यू को बिलोंग कर रहा है सो so, हमारे पास सब स्पेस की जो दो कंडीशंस थी वो दोनों होल्ड कर गई पहली कंडीशन क्या थी फर्स्ट कंडीशन हमारे पास ये थी कि डब्ल्यू वन अगर डब्ल्यू टू आप डब्ल्यू से दो एलिमेंट उठाए उनका समेशन वापस डब्ल्यू में होना चाहिए तो हमारे पास होल्ड कर रहा है यहाँ पे ये बात क्लियर है कि दो एलिमेंट्स मैंने उठाए डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू तो वो डब्ल्यू से दो एलिमेंट उठाए उनको ऐड किया वापस डब्ल्यू में चला गया एक दूसरी कंडीशन क्या है कि एक से केलर उठाए बैटर डब्ल्यू से एक एलिमेंट उठाए उनको मल्टीप्लाई करे आंसर वापस डब्ल्यू में होना चाहिए अब ये दोनों कंडीशन चूंकि सेटिस्फाई कर रही है इसका मतलब यह है कि W हमारे पास वाक्यन सब सपेस है सो so, हम कह सकते हैं कि R स्केल के लिहाज से ये W इक्वल टू एक्स जीरो इसकी सब सपेस है सिमिलरली अगर आप जीरो एक्स ले लें जीरो वाई ले लें यानी फर्स्ट एलिमेंट जीरो ले लें सेकेंड वाई ले लें तो भी वो आपके पास सबसेट है R स्केल का और वो भी हमारे पास सब सपेस बन सकता है तो ये थी आपके पास सब सपेस जिसको विद एग्जाम्पल मैंने डिफाइन किया तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कर्नल ऑफ अ ट्रांसफॉर्मेशन एंड इमेज या रेंज ऑफ अ ट्रांसफॉर्मेशन विद एग्जांपल एंड अल्लाह हाफिज